हेलो एवरीवन टुडे वी विल डिजाइन ए डेक टाइप प्लेट ग्रेटर रेलवे ब्रिज फॉर लोडेड एंड अनलोडेड कंडीशन सो हियर इज ए गिवन प्रॉब्लम ए डेक टाइप प्लेट ग्रेटर रेलवे ब्रिज फॉर सिंगल ट्रैक ब्रॉड गेज मेन लाइन लोडिंग हैज इफेक्टिव स्पॉन 25 मीटर स्पेसिंग ऑफ ग्रेटर 2 मीटर सेंटर टू सेंटर बेप प्लेट इज 1910 एंड 1900 एम एम इंटू टेन एम एम फ्लैंस प्लेट इज फोर हंड्रेड एम एम इंटू फिफ्टी एम एम वेल्डेड एट टॉप एंड बॉटम बॉथ सो बेसिकली आई जस्ट वॉन्ट टू टोल यू वॉट इज द स्पेसिंग ऑफ ग्रेटर सेंटर टू सेंटर दिस इज ग्रेटर सेट ऑफ इन इन अंडर साइड ऑफ स्लीपर दैट मीन्स द स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर मिडिल ऑफ दिस मिडिल ऑफ दिस दिस इज स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर यर इज गिवेन टू मीटर ओके देन नाउ वी विल ऑल्सो डिस्क्राइब दिस टू टू पार्ट वर्ड द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन डिटरमाइन एडिशनल स्टेज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ओवर टर्निंग इफेक्ट दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट ओवर टर्निंग इफेक्ट फॉर बॉथ कंडीशन लोडेड एंड अनलोडेड ओके then select a suitable configuration for the top lateral bracing and calculate load acting on it uh, for design purpose okay now let's start at first we will write all the uh, given datas which is track type broad gauge effective span is 25 spacing of gate is 22 2, 2 meter and bed plate 1900 into 10 into in mm and flange plate is 400 into 50 in mm okay before we start to this design city is of bend pressure we will uh, as per railway code as per railway code according to railway code intensity of bend pressure condition is 2.4 kN per meter square and for loaded it is 1.5 kN per meter square according to the bridge rule railway bridge code okay so the case first is bridge is unloaded bridge is unloaded according to the diagram we will try to understand so this is sleeper this is rail section okay now we will also draw the girder and this is base this is cross to so this bridge case okay now here is giving spacing center to center is s equals to 2 meter and there is not giving given in the question what is the height of this what is the height of this gator is we are assuming 2 meter and assuming the height of sleeper 250 mm which is 0.25 Two five meter, and the height of rail section we are also assuming two fifty mm, which will zero point two five meter, and the total height will be two point five meter. Okay, it will two five two point five meter. So we will calculate the bend force, which will P W one for unloaded condition. Bridge is unloaded. then it will be w1 plus k 1 plus k into d into l what is d d is 2.5 height overall height without load and uh, what is pw pw is intensity pw is intensity in unloaded condition okay which is 2.4 this is 2.4 this is 2.5 What is L? L is effective span. Effective span is twenty five meter. This is twenty five meter. But the one K is unknown. This is unknown. Then how we will find to K? To find out the value of K, we will find out ratio of S upon D. 
वॉट इज एस एस इज स्पेसिंग टू एंड वॉट इज डी एस वॉज स्पेसिंग एंड डी वॉज टू पॉइंट फाइव ओके देन एस टू पॉइंट टू पॉइंट फाइव विच इज डी द रेशियो ऑफ दिस बिल जीरो पॉइंट एट बाई कैलकुलेसन इफ दिस रेशियो इज बिटवीन जीरो पॉइंट फाइव एंड वन इफ जीरो पॉइंट फाइव एस अपॉन डी वन इफ दिस कंडीशन इज अप्लाइंग देन द वैल्यू ऑफ के वट इज के के इज दैट फैक्टर द वैल्यू ऑफ के विल जीरो पॉइंट टू फाइव एंड प्रोबेबली इट कंडीशन विल अप्लाई इफ द कंडीशन इज नॉट अप्लाइड देन वी हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ डी विच बी विच बी टूक बाय हिमसेल्फ ओके देन के इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू फाइव नाउ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ पी डब्ल्यू वन वट इज पी डब्ल्यू वन पी डब्ल्यू वन इज पी डब्ल्यू इन टू वन प्लस के डी एल ओके नाउ पुट ऑल द वैल्यूज पी डब्ल्यू वॉज टू पॉइंट फोर अकॉर्डिंग टू द ब्रिज रूल एंड वन प्लस जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू टू पॉइंट फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव सो इट विल वन एट सेवन पॉइंट फाइव किलो न्यूटन पी डब्ल्यू वन ओके सो नाउ वी विल चेक अबाउट ओवर टर्निंग इफेक्ट इन इन द क्वेश्चन डिमांड ओवर टर्निंग इफेक्ट ऑफ बिंड ऑफ बॉथ केसेस सो दिस इज फर्स्ट केस ओवर टर्निंग इफेक्ट इट विल कैलकुलेट बाय सो वी विल अंडरस्टैंड वेर इज एक्टिंग पी डब्ल्यू वन पी डब्ल्यू वन विल बी एक्ट ऑफ हाफ ऑफ दिस सेक्शन दिस इज हाफ दिस इज टोटल टू पॉइंट फाइव एंड दिस इज हाफ वन पॉइंट टू फाइव ओके देन इट इज पी डब्ल्यू वन देन पी डब्ल्यू वन इज एक्टिंग एट दैट इफ विंड प्रेशर विल एक्ट एट लाइक दिस देन द रिएक्शन विल हेयर टू आर फॉर अपवर्ड एंड दिस विल टू आर फॉर डाउनवर्ड इफ इट विल फोर्स फ्रॉम हेयर इट विल डाउनवर्ड इट विल अपवर्ड ओके ओवर टर्निंग इफेक्ट ओवर टर्निंग इफेक्ट विल पी डब्ल्यू वन पी डब्ल्यू वन इंटू डिस्टेंस एंड टू आर इंटू डिस्टेंस देन डिस्टेंस इज डी डिवाइडेड बाई टू एंड रिएक्शन टू आर इन इंटू स्पेसिंग एस ओके पी डब्ल्यू वॉज पी डब्ल्यू वन वॉज वन एट सेवन पॉइंट फाइव इंटू डी वॉज टू पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई टू टू आर इंटू एस वॉज टू बाय द कैलकुलेसन टू आर विल बी वन वन सेवन पॉइंट वन एट एट किलो न्यूटन ओके वी विल ऑल्सो फाइंड एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट एम डब्ल्यू इफ यू डोंट थिंक टू फाइंड आउट दिस इज योर चॉइस बट आई एम फाइंडिंग दिस डब्ल्यू एल डिवाइडेड बाई एट आर टू आर एल डिवाइडेड बाई एट दिस विल एक्ट एज डब्ल्यू ओके द वैल्यू ऑफ टू आर इज वन सेवेंटीन पॉइंट वन एट एट वन सेवेंटीन पॉइंट वन एट एट ये इन टू एल इज इफेक्टिव स्पॉन विच इज ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई एट विच इज थ्री सिक्सटी सिक्स पॉइंट टू वन वन किलोमीटर इन टू मीटर ओके नाउ वी विल ऑल्सो चेक होरिजोंटल ट्रस इफेक्ट देन वी विल फाइंड आउट सीयर फोर्स F equals to P W one into L divided by eight S. By the putting all the values, P W one is one eight seven point five. L is effective is point twenty five. Eight into S is spacing of good girder is two. Okay, now the force will be two nine two point nine six nine kilo newton. Okay, and the net. now we will find out the area of flange plate in tension okay now we will find out the gross area gross area is aft aft will be find out by the given two plates one was 1900 into 
which will divided by six and uh, it will multiply by two okay then two into four hundred into fifty and uh, 1900 into 10 divided by 6 this is the whole area of the gross area and included also the welded area okay now it will 43166.667 this is gross area in mm square okay Hence, decrease in stress in compression flange of Leward girder. F upon AFT. F is 292.969. And FT is 43166.667. And this F is in the kilonewton, so we will change it in Newton to multiply 10 to the power 3. And it is giving the value 6.878 newton per mm square okay now the first step brace in unloaded condition have been completed and uh, for the second step if brace is loaded will start second condition step 2 brace is loaded Then for the bridge is loaded, PW1 will be 1.5 kN per meter square according to according to railway code loaded 1.5 kN per meter square. Okay. Then at first we will draw a diagram with the sleeper. It was girder and uh, it was rail section this is the base of load which will carry load and this is load then according to railway code we will assume this term from rail section between rail load is 0.6 meter and the height of this load assumed as 3.5 meter and uh, PW will act here PW for this section from rail section to bottom it will PW1 at the half of this then hole was 2.5 meter and half will be 1.25 meter and uh, the PW2 will also act on the load which will PW2 at middle of the load and the load is 3.5 then this middle will be 1.75 then the depth from the bottom bill of PW2 PW2 is 4.85 by the calculation by the adding 2.5 plus 0 0.6 plus 1.75 it will 4.85 okay then we will start the bind pressure Bind pressure or bind force calculation of PW1 and PW2. Then PW1 will be li like before step, which is PW1 plus K D into L. Okay, PW is 1.5 according to railway code, 1 plus 0 0.25 obtained in previous step d is 2.5 from the rail section to bottom from here to bottom is 2.5 and l is effective spawn 25 okay by the calculation it will 117.188 kN. then we will also find out pw2 pw2 is pw into dl into l what is dl dl is length of load sorry height of load height of load so pw2 will 
pw is 1.5 height of load is 3.5 and l is effective span 25 so by the calculation it will 31.25 and uh, now we will find out also that where pw and, and pw2 will act so we have fi we have find found already 1.25 will act at 1.25 and this also will act at from year to year 4.85 this will t2 and this will t1 okay then for the overturning effect overturning effect will be pw1 will be pw1 into t1 and pw2 into t2 okay pw1 into t1 plus pw2 into t2 equals to 2r into s 2r which will reaction at a upward and downward this is 2r this is 2r 2r into s okay pw1 is pw1 is found here 117.18 d1 is 1.25 pw2 is 131.25 into d2 is 4.85 is equals to 2r into s is the spacing of good greater is 2 then we will find out by the calculation to 2r equals to 391.524 kilo newton okay now the overturning effect has been completed and the value of 2r has been founded okay now the second of, of this part horizontal truss effect If question does not demand you don't have need to find out this horizontal truss effect okay it is F equals to total wind pressure that is PW1 and PW2 PW1 and PW2 okay it will PW1 plus PW2 into L divided by 8s by the according to previous formula pw1 into l upon 8s here was this single wind pressure and here was both so we will put the value of this then f equals to 117.188 plus 131.25 into 25 effective span and into 2s sorry 8s the shear force will be 388.184 kilo newton by the calculation and uh, hence decrease in, in stress in compression flange of leeward gator is f upon a and then f is 388.84 kilo newton and the area is aft which was found within the previous step 4316.667 and it will 8.993 newton per mm square so the all the demands have been completed okay thank you